ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബിനുറാം നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാകാം അതിനായി വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിനർ സോഫ്റ്റ് മീഡിയ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാം മലയാളത്തിൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ക്ലാസിന്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ കളറിംഗ് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ മെനു ബാറിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കുറെ കളറിംഗ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കപ്സ് എക്സ്പോഷൻ ലെവൽ ഫോട്ടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസിനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കളർ മാറ്റാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടൂളുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും താഴെയായിട്ട് പഴയ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോ കാണാം നമുക്കിന്ന് ഫോട്ടോ കളറിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമേജസിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലെവൽസ് കർവ്സ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസാച്ചുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഒറ്റ അടിക്കുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഡിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഡു ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് ബാക്കിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ കർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസുകളും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കർവ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റിംഗ് കൂട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ ഫോട്ടോയുടെ മുഴുവനായിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് ഈ കർവ്സിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഏതാണ് കൂട്ടുന്നതിന് അതിൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ആർ ജി ബി കളർ ആണ് ഇവിടെ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈറ്റ് കൂടുന്നതായിട്ടും ലൈറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് കളറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു റെഡിന്റെ കളർ കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ്റെ കളർ കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോട്ടോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റെഡ് വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട് ആ ഫോട്ടോയുടെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ്റെ ആ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കറുവ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മൊത്തത്തിൽ അല്ല മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പാട്ട് സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്തെ മാത്രം നമുക്ക് കളറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിന് നമുക്ക് പല ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ പുതിയതായിട്ടൊരു മൂന്ന് ടൂൾ ഉണ്ട് ലാസർ ടൂൾ പോളിഗ്നൽ ലാസർ ടൂൾ മാഗ്നറ്റിക് ലാസർ ടൂൾ അതായത് ലാസർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് സെലക്ഷൻ ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെൻസിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പല സൈഡിൽ നമുക്ക് ലെയർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ലെയർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ ലെയറിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഇമേജിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനകത്ത് ഈ
കണ്ടാൽ ഡി കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് അതിനകത്ത് ടൂളുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഗ്ലാസ് ടൂൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പൊളിഗ്നൽ മാസ് ടൂൾ മാഗ്നറ്റിക് ഗ്ലാസ് ടൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കളർ സെലക്ഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്കതിൽ കൊണ്ടുപോയി എടുക്കാൻ പറ്റും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ആ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇമേജിനകത്ത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡീസാജുറേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് വേറെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആവും അതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ഒരു റെഡ് കളറിലേക്ക് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാധിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ചാനൽ മിക്സർ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള ടൂൾസുകളാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഫോട്ടോ ആൽബങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ കളർ ചേഞ്ചിങ് ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ ഡ്രസ്സുകളുടെ ഒക്കെ കളർ കോഡിങ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആണിത് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പെൻ ടൂൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലെയർ ഉള്ളു ആ ലെയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഇതുപോലെ കറുവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെൻഡോൾ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയെ കളർ ഫോട്ടോ ആക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസിൻ്റെ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കണ്ണുകൾക്ക് വേറെ ഒരു കളർ ആയിരിക്കും പല്ലുകൾ അതുപോലെ ലിപ്സ് ഇതിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കളർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഈ ഓരോ സെലക്ഷനെയും നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ആക്കി മാറ്റാൻ നോക്കുക അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ജെ അതായത് ലെയർ വൈ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള കൺട്രോൾ ജെ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ വൈ കോപ്പി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞാൻ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത അത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു കോപ്പി നമുക്കിവിടെ ലെയർ വണ്ണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വെറുതെ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനിയും ഇതിനുശേഷം ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതിനകത്ത് ചാനൽ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കളർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിന് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലെയറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാം കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിതിനെ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെയറിനകത്ത് പോയിട്ട് ലെയർ ബൈ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ ജെ എടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലെയറിനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫേസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വയസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കാം ഈ ഇതിൽ ആ കളർ വന്നിട്ടില്ല ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചാനൽ മിക്സർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കളർ ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ലിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കയറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫേസ് കളറൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹെയർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഇതുപോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കളറിൻ്റെ വേരിയേഷനുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇമേജിനകത്ത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൻ്റെ ഈ കിടക്കുന്ന ഓരോ കളറുകൾ കളർ മിക്സിങ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ കളർ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പല ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെ
ഇവിടെ കളർ ലൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഫിൽട്ടർ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ കളർ ബാലൻസ് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു വേറൊരു കളർ ടീമിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്കീംസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിനെയൊക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ആവും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ ബ്ലാക്ക് മൈറ്റ് ചാനൽ മിക്സ് കളർ ലുക്കപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവർ ഒരു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ കളർ മാറും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോരോ ഫോട്ടോസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളർ തീംസും കളറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആൽബം ഡിസൈനിങ്ങിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ്ങിനകത്തും ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഡ്രസ്സുകളുടെ കളർ അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കളർ മാറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ജ്വല്ലറീസിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം മറ്റേ ആഭരണങ്ങളുടെ കളർ ഗോൾഡായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അത് വേണ്ട കളറിനെ വേണ്ട പോർഷൻ ഏതാണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ സബ്